Sa mundo ang aking kinamulatan, pagturing sa kababaihan ay hindi makatarungan. Kasarian ba ang sukatan ng kakayahan? Mga kababaihan ba'y nabuhay lamang upang maging sunod-sunuran? Dito sa lipunang ating ginagalawan, katambal ng salitang kababaihan ay kahinaan. Turing nyo ba sa amay walang kakayahan? Mapa sa trabaho, politika ay walang kalalagyan. Ako si Kamaladas. Ako si Kamaladas. Isang Indiano. Sinilang sa Malabar. Sinasakit ang lingwahe ay tatlo. Kulay kayong magi ay tinataglay ko. Balat ko yung naging panahanan ng tukso. Ako, bilang ako. Ang katotohan ng babae ako, hindi basta babae lang. Sa pagsulat, pagbigkas, at pananalita. Ingles ang gamit kong salita. At wari mata nila'y nakatitig ng huhusga. Bago pa ang laban ay diniklarang talo na. Sa murang gulang, dignidad ay nawala. Pangarap ay naglaho na parang bula. Nihura kang aking karapatan. Nasira ang nakatalagang kinabukasan. Sa bawat yapak ng paa, bigat sa dibdib ay daladala. Karanasang sa aking patuloy na nagpapahina. Bawat ngiti na papalitan ng luha. Isa, at dalawa, at tatlo. Ulit-ulitin ko man ito, iisa ang kakahantungan nito. Walang sawang pagtakbo, papalayo sa landas na ninanais ko. Tatlo, dalawa, isa. Pabaligtad ng takbo, sirang relo, ngunit patuloy ang ikot nito. Walang hinto, walang habas, paulit-ulit pinapalo. Ang katotohanan ng ako'y walang karapatan sa edukasyong kinugusto. Nais kong malaman kung ano ba ang pakiramdam ng malaya. Nananamit batay sa kung ano ako. Kinukuha ang bawat ninanais ko. Minamahal at sagot sa dasal ng isang tao. Hindi para maging alila ng sexual na pangangailangan mo. Nire-respeto ang desisyon ko na maaaring hindi ko ninanais magkaroon ng anak. Hindi pa. Natatakot ako. Hindi para sa akin, kundi para sa magiging anak ko na baka maging babae siya. Hindi ko hinihiling na maramdaman niya ang parehas na sakit, poot, bigati at kawalan. Isipin ko pa lang, nanginginig na ako. Hindi ko kaya. <laughs> Hindi pa ito ang panahon para magkaroon ng anak. Pero meron pang tamang panahon na darating. Ako ba'y napupuno ng pagkamakasarili? O ang lipunan ang dahilan? Kung bakit ayoko sa sarili ko o sa pagkakakilanlan ko? Kailangan ko bang sambahin sila ng magdamag para sa dapat para sa akin? Dahil gagawin ko, hindi ako mag-aalinlangan. Magmamakaawa ako. Alam ko, hindi ko dapat ito gawin. Pero may pagpipilian ba ako? Meron ba karapat ang mamili ang babaeng tulad ko? Kailan? Kailan kaya? Kailan kaya kami lalaya? Mula sa pagkakatanikala sa lipunang kinabibilangan. Nais nice lang namin ang kalayaan, mabigyan ng karapatan, maging pantay-pantay sa lahat ng aspeto at bagay. Women are systematically degraded by receiving the trivial attentions which men think it man need to pay to the sex when in fact men are insultingly supporting their own superiority. 
feminism isn't about making women stronger. Women are already strong. It's about changing the way the world perceives the strength. To understand racism, you need to understand power dynamics. To understand sexism, you need to understand power dynamics. To understand poverty, you need to understand power dynamics. To understand power dynamics, you need to listen and believe the stories of the powerless. There is nothing inherently liberating in showing skin. There is nothing inherently liberating in covering up. The liberation lies in the choice. When men are oppressed, it's a tragedy. When women are oppressed, it's a tradition. A reminder that somehow I hope that you will listen to. Do not chase another human being. Instead, chase your curiosity. Chase your development and your goals. Chase your passion. Strive to work for something bigger than yourself. And instead of trying to convince someone that you fit within their world, strive to build your own. Relationships are not melting pots. They are unions. You walk into them with your own visions, your own hunger. And when you are confident in that, when you allow for that to thrive within you, you never break yourself down to appease the pursuit. You simply exist as you are. And when you meet someone who does as well, when you meet someone who chooses you within that, you thrive together and that creates a dynamic that is ever-growing and influential. Equality is giving everyone a shoe, while equity is giving everyone a shoe that fits.